수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 1990년대 계획경제 시스템의 붕괴에 대해 살펴보았습니다. 이번 시간에는 7일 경제관리 개선 조치에 대하여 살펴보겠습니다. 7일 조치 이후 시장화 측면에서도 변화가 나타났는데 이에 관해서는 다음 5주차 강의에서 살펴보고 여기서는 주로 기업관리 등 시장화 이외의 측면에서 나타난 변화에 초점을 맞춰 살펴보겠습니다. 물론 기업관리 방식의 변화에도 시장화와 연결된 부분이 있는 만큼 시장화와 관련된 사항이 완전히 배제되지는 않을 것입니다. 지난 시간에 보신 것처럼 1990년대 북한 경제가 위기를 겪으면서 사회주의 계획경제 시스템은 제대로 작동하지 못하는 상황에 직면했습니다. 2002년 7일 조치는 이처럼 이미 당국의 묵인하에 비공식적으로 상당 수준 진전되어 온 기업의 자율성 강화 양상을 사후에 승인함으로써 공식화한 것으로 볼수 있습니다. 그럼 7일 조치를 통해 구체적으로 어떠한 변화가 공식화되었는지 살펴보겠습니다. 표는 7일 조치의 주요 내용을 몇 가지 부문으로 나누어 정리해 놓은 것입니다. 7일 조치 이후에도 관련된 후속 조치들이 취해졌는데 그러한 조치들도 함께 제시되어 있습니다. 먼저 국정가격, 임금, 환율이 크게 인상되었습니다. 평균적으로 물가는 25배, 임금은 18배, 환율은 70배가 인상되었습니다. 제시된 표는 각종 국정가격의 변화와 인상폭을 나타낸 것입니다. 쌀 1kg의 판매 가격은 0.08원에서 44원으로 550배 인상되었고 옥수수 1kg의 판매 가격은 0.06원에서 24원으로 400배 올랐습니다. 또 1kg에 17원이던 돼지고기는 170원으로 10배 인상되었습니다. 품목에 따라서 차이가 있어 수백 배 인상된 경우도 있고 세숫비누나 빨래비누처럼 7에서 8배만 인상된 경우도 있습니다. 그렇다면 왜 이렇게 국정가격을 올렸을까요? 국정가격과 암시장에서 거래되는 가격의 격차를 줄일 필요가 있었기 때문으로 보입니다. 아무래도 국정가격과 암시장 가격의 격차가 크게 벌어지면 공식 부문에서 비공식 부문으로 유출이 심해질 수밖에 없기 때문입니다. 쌀을 예로 들어보겠습니다. 쌀의 수매 가격은 7일 조치 이전에는 0.82원이었습니다. 그런데 만약 암시장에서 쌀 가격이 40원 정도라면 농민들은 어떻게 행동하려 할까요? 국가의 수매에 응하기보다는 쌀을 숨겨두었다가 직접 암시장에 가서 팔고 싶어 할 것입니다. 그렇게 되면 국가는 무너졌던 배급 시스템을 다시 가동시키는 데에 어려움을 겪을 수밖에 없을 겁니다. 그런데 국정 가격만 올리고 임금은 그대로 놔두면 당연히 주민 생활은 어려워질 것입니다. 그래서 임금도 인상했습니다. 표는 직종별로 임금 인상이 얼마나 이루어졌는가를 보여줍니다. 공장, 기업의 사무원 월급은 140원에서 1200원으로 9배 정도 올랐고 일반 교원 월급은 80원에서 2400원으로 30배 올랐습니다. 그런데 앞서 본 국정 가격에 비해 임금의 인상폭은 상대적으로 작아 보입니다. 그 외에도 대체로 10에서 20배 정도 임금이 상승한 것으로 보입니다. 다시 앞서 본 7일 조치의 주요 내용에 관한 표로 돌아가 보겠습니다. 7일 조치를 통해 기업의 자율성을 강화하는 조치도 공식적으로 채택되었습니다. 
우선 계획화 영역이 축소되었습니다. 국가적, 전략적으로 중요한 지표에 대해서는 계획당국에서 계획을 작성하지만 그 이외에 중요도가 떨어지는 지표에 대해서는 실정에 맞게 기업과 지방에서 계획을 수립하도록 했습니다. 또한 국가적, 전략적으로 중요도가 낮은 부문의 기업에는 자력갱생을 강하게 요구하였습니다. 국가에 의존하지 말고 스스로 생존하라는 것입니다. 기업 실적을 평가하는 지표로 번수입 지표라는 것이 도입된 것도 중요한 변화였습니다. 번수입이란 개념은 생소할 겁니다. 번수입은 총 판매 수입에서 생산 원가를 빼고 노동 보수를 더한 것입니다. 이윤과 임금을 합한 것이라고 할수 있습니다. 이러한 지표가 도입된 것은 두 가지 측면에서 의미가 있다고 할수 있습니다. 우선 계획과 무관한 제품을 생산해서 시장에서 판매할 수 있는 공간이 합법적으로 마련되었다고 할수 있습니다. 여기서 총 판매 수입에는 계획 외 수입도 포함되기 때문입니다. 물론 앞서 설명드린 것처럼 이전에도 이러한 공간은 마련되어 있었지만 공식적으로 인정된 것은 아니었는데 이제 이를 공식적으로 인정해 준 것입니다. 또 하나는 이윤 부분이 고려되어야 하는 만큼 현물 지표나 총생산 지표 달성을 목표로 할 때에 비해서 원가나 수익성과 같은 것을 더 신경을 쓰면서 생산하게 되었다는 겁니다. 총생산 지표만 있을 경우에는 원가를 줄일 유인이 없습니다. 그러나 번 수입을 구할 때는 총 판매 수입에서 생산 원가를 빼고 노동 보수를 더하게 되니 생산 원가를 줄일 유인이 생기는 것입니다. 이렇게 되면 어떠한 변화를 기대할 수 있을까요? 아무래도 보다 효율적인 생산을 시도할 가능성이 높아질 것입니다. 사회주의 물자교류 시장이 도입된 것도 주목할 만한 변화입니다. 사회주의 물자교류 시장은 북한에서 최초로 허용된 생산제 시장입니다. 공장이나 기업에서 원자재, 부소품과 같은 것이 남거나 모자랄 경우 합법적으로 서로 교환할 수 있게 한 것입니다. 북한 당국이 국가가 기업의 물자를 보장해 주지 못하는 현실을 인정하고 공식적으로 기업 스스로 시장을 통해 자재를 확보할 것을 요구하기 시작한 것입니다. 표에 제시된 것처럼 7일 조치 및그 후속 조치를 통해서 그 외에도 여러 측면에서 변화가 나타났지만 시간 관계상 변화를 일일이 다 소개해드리긴 어려울 것 같습니다. 이중 종합시장 개설, 개인 식당, 서비스업 사실상 허용 등과 관련해서는 5주차 강의에서 살펴볼 것입니다. 그렇다면 7일 조치에 따라 북한에서 어떠한 변화가 나타났을까요? 우선 7일 조치 이전부터 나타났던 지배인의 권한이 강야, 강화되는 경향이 계속해서 나타났습니다. 이에 대해서는 앞서 말씀드린 만큼 추가로 설명드릴 필요는 없을 것 같습니다. 또 하나 주목할 만한 현상은 기업 내에서 당 조직의 통제력이 약화되는 가운데 기업과 노동자 사이에서 일종의 담합 현상이 나타났다는 점입니다. 이 역시 7일 조치 이전부터 나타났고 7일 조치 이후 더 확대되었다고 볼수 있습니다. 그럼 기업과 노동자 사이에서 나타난 담합 현상이란 어떤 것을 이야기하는 걸까요? 앞서 보신 것처럼 1990년대 이후 경제가 위축되고 생산물자 공급이 제대로 이루어지지 못하면서 
북한 기업 내 일자 일거리가 줄어들었습니다. 이러한 상황에서 노동자 중 일부가 기업의 일정 규모의 돈을 납부하고 출근하지 않는 현상이 벌어졌습니다. 기업과 노동자 사이에서 일종의 비공식적인 계약관계가 성립한 것입니다. 노동자가 돈을 내고 출근을 하지 않는다는 것은 상식적으로 잘 이해되지 않는 현상입니다. 노동자는 기업에서 임금을 받아야 하고 일이 없으면 그만두고 다른 직장을 알아보아야 하는데 오히려 출근을 면제받으려 돈을 납부하고 있기 때문입니다. 이는 북한에서는 직업 선택의 자유가 없기 때문에 벌어지는 일입니다. 노동자는 일이 없어도 국가가 배치한 직장에 출근해야 하니 이런 기현상이 벌어지는 것입니다. 그런데 이는 북한 사회의 맥락에서 본다면 기업과 노동자의 이해가 일치한 결과로 볼수 있습니다. 기업은 이렇게 해서 벌어들인 돈으로 액상계획 목표를 달성하고 출근한 노동자들의 임금을 지급하는 등의 용도로 사용했습니다. 그리고 출근하지 않는 노동자는 기업의 일정액을 지불하는 대신 장사 등을 통해 돈을 벌수 있는 시간을 확보할 수 있었습니다. 이렇게 기업의 일정액을 지불하고 출근하지 않는 노동자를 팔삼 노동자라고 부릅니다. 지난 강의에서 팔삼 인민소비품에 대해 이야기한 바 있습니다. 기억나시나요? 사용하지 않는 자재를 활용해서 만든 생필품을 팔삼 인민소비품이라고 한다고 말씀드렸습니다. 여기서도 팔삼은 비슷한 맥락에서 붙여진 호칭이라고 생각하시면 될것 같습니다. 팔삼 노동자 외에 더벌이도 있습니다. 더벌이는 팔삼 노동자와 비슷한데 기관, 기업소의 자산도 일부 이용해서 생산활동을 한다는 점에서 다소 차이가 있습니다. 북한 당국도 기업이 처한 현실을 고려해 팔삼 노동자, 더벌이 등의 출연을 용인해주고 있는 것으로 보입니다. 기업 소유권 측면에서도 흥미로운 변화가 나타났습니다. 돈주라는 말을 들어보셨나요? 돈주는 북한에서 출현한 일종의 자본가 계층이라고 이야기할 수 있겠습니다. 이러한 돈주의 출현과 함께 7일 조치 이후 기업 소유권 측면에서 변화가 나타났습니다. 이에 대해서는 다음 강의에서 시장화에 대해 논하면서 말씀드리겠습니다. 7일 조치에 대한 논의를 정리해 보겠습니다. 7일 조치는 기업의 자율성을 높이고 시장 부문의 활용을 일정 부문 용인함으로써 고난 행군 이후 현실에서 나타난 변화를 사후적으로 승인하여 경제 위기 과정에서 발생한 공식적인 제도와 현실의 계리를 줄이려 한 것으로 볼수 있습니다. 그리고 그 결과 기업의 자율성이 보다 강화되었고 기업 소유권 측면에서도 여러 변화가 나타났습니다. 그런데 이러한 개혁 추세는 지속되지 못했습니다. 2000년대 후반에 이르면 북한 당국이 시장에 대한 태도는 달라지고 변화가 일관성 있게 추진되지 못했습니다. 이는 내각 주도로 추진되어 온 개혁적 정책 기조에 대한 당의 반발이 커진 데에 주 원인이 있었던 것으로 보입니다. 이에 따라 7일 조치를 통해 이루어진 변화 중 일부는 다시 후퇴하고 말았습니다. 앞서 말씀드린 범수입 지표의 폐지도 그러한 예중 하나입니다. 북한의 정책 기조는 2010년대 들어와 또다시 변화된 것으로 보입니다. 특히 김정은 시대 들어와 다양한 개혁 조치가 취해졌습니다. 다음 시간에는 김정은 시대에는 
어떠한 개혁 조치가 시행되었는가에 대해 살펴보겠습니다.